हेलो गाइज माय नेम इज पॉन एंड वेलकम टू एडी टॉक अकेडमी सो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आपको दिल पुल टेक्निक ट्वेंटी ट्वेंटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और साथ ही एग्जाम की प्रिपरेशन भी होने वाली है और अभी तक आपने दिल पुल टेक्निक ट्वेंटी का कोर्स परचेस नहीं किया है जो कि थर्टी रुपीज़ का है उस कोर्स से आपका नाइन्टी परसेंट सिलेबस कवर होने वाला है डेल पुल का और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा सो गाइज उस कोर्स का परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप जाकर उसे परचेस कर लेना ठीक है ये मैथमेटिक्स शॉर्टिक्स की थर्ड वीडियो है अभी तक आपने मैथमेटिक्स शॉर्टिक्स की फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को नहीं देखी है तो दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप दोनों वीडियो को देख लेना चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाइज स्टेप्स के क्वेश्चन अक्सर दिल पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं ये 2015 में पूछा गया था ठीक है ये 2015 में पूछा गया था और ये 2011 में पूछा गया था तो जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर ठीक है ये 2015 में पूछा गया था और सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर और भी बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है ठीक है उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे ठीक है और फिर देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है ठीक है तो चलिए देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर होता क्या है सो गाइज रेशनल नंबर की पहली बात करते हैं रेशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्या भी बोलते हैं सो गाइज रेशनल नंबर को रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के रूप में रख सकते हैं मतलब कि जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए P और P अपॉन Q के रूप में रख सकते हैं ठीक है जैसे कि वन बाई थ्री टू बाई थ्री ठीक है फोर बाई फाइव ऐसे और Q जीरो नहीं होना चाहिए यानी कि अपॉन में जो भी संख्या है वो जीरो नहीं होनी चाहिए ठीक है और सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज है बार लगाओ जो भी पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है उन सब पे बार लगाओ जैसे कि 0.3 बार का मतलब है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो जैसे कि 0.33333 ठीक है तो वो इन्फिनेटिव तक जाती है तो उस समय कैसे शो करेंगे बार लगाकर 0.3 और 3 के ऊपर बार लग गया ठीक है जैसे जीरो तो जीरो के ऊपर बार लग गया जीरो पॉइंट तो वन टू बार लग गया ठीक है जिसकी सेकेंड प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर को पहचानने की थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि जैसा मैंने अभी बताया था कि जीरो पॉइंट नाइन 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 जीरो पॉइंट थ्री 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 ठीक है वो भी इस इसी में आ जाता है ठीक है बार लगा हो या लगातार वो संख्या रिपीट हो रही हो सेम संख्या रिपीट हो रही हो ठीक है थर्ड प्रॉपर्टीज है कि जो संख्या है ना रूट में हो लेकिन जो रूट से वो प्रॉपर बाहर आ जाए जैसे कि दो का जो रूट होता है जो दो जो दो का रूट क्या होगा पंद्रह पंद्रह बाहर आ जाएगा ठीक है पूरा रूट टूट जाए ऐसी रूट होना चाहिए ठीक है जैसे 49 का क्या होगा सात सात पूरा रूट टूट जा रहा है ठीक है सोलह का चार तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज है ठीक है अब हम बात करेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है इरेशनल नंबर वो जो कि हम P अपॉन Q P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते ठीक है तो वो अगर वो हमारा हो गया इरेशनल नंबर ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर में पाई आता है ट्वेंटी टू बाई सेवन जिसकी वैल्यू है थ्री पॉइंट वन फोर अब आप सोचोगे कि इरेशनल नंबर में पाई कहाँ से आ गया पाई भी तो ट्वेंटी टू बाई सेवन इसे ये तो हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर में पी अपन क्यू के रूप में जैसे लिखते हैं उसे हम रेशनल नंबर लिखते हैं लेकिन इसमें एक अलग वो हो जाता है फैक्ट हो जाता है कि इरेशनल नंबर में पाई भी आता है ठीक है तो इरेशनल नंबर में पाई हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि इरेशनल नंबर में पाई आता है ठीक है इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज है कि वो जिसका रूट ना टूटे जैसे रूट सेवन रूट हो गया आपका पाँच ठीक है ऐसे रूट जो टूटे ना रूट थर्टीन रूट नाइनटीन ठीक है और वो फोर्थ ये है कि जो संख्या है वो सेम रिपीट ना हो पॉइंट के बाद मतलब कि आपने रेशनल नंबर में देखा कि जो संख्या वो सेम रिपीट हो रही थी आप यहाँ देख सकते हो कि जो संख्या है वो सेम रिपीट हो रही है देख लो नाइन ठीक है तो वैसा वैसा इरेशनल नंबर में नहीं होता है इरेशनल नंबर में क्या होता है जो संख्या है वो सेम रिपीट नहीं होती आप देख सकते हो यहाँ पे जीरो पॉइंट वन जीरो वन फिर डबल जीरो वन फिर ट्रिपल जीरो वन फिर चार बार जीरो ठीक है तो ऐसे ये फिफ्थ फोर्थ प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर की ठीक है अब हम क्वेश्चन देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर ये 2015 के दिल पॉलिटेक्निक के इंटरस एग्जाम में पूछा गया था तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो कि पाई मैंने बताया था कि पाई को दिमाग में बैठा लो कि ये इरेशनल नंबर होता है ठीक है जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि पाई 
एक इरेशनल नंबर है ठीक है आपने यहाँ पे देखा था कि पाई एक इरेशनल नंबर है इसे आप दिमाग में बैठा लो ठीक है तो इसका आंसर हो गया पाई ठीक है इसका आंसर हो गया पाई सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर रेशनल नंबर आपको पता है कि जिसके ऊपर बार लगाओ पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उस पर बार लगाओ यानी कि जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है जैसे कि जीरो पॉइंट सिक्स 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 नाइन 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 थ्री 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 ठीक है तो इसका आंसर हो गया जीरो पॉइंट सिक्स 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 ठीक है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया जीरो पॉइंट सिक्स 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 ठीक है या सिक्स के ऊपर बार कुछ भी लिख सकते हो आप ठीक है थर्ड क्वेश्चन है टू प्लस रूट थ्री इज रेशनल नंबर इरेशनल नंबर एंड इंटीजर या नोट अ रियल तो इसका आंसर इरेशनल होगा क्यों क्योंकि मैंने जैसा कि बताया था इरेशनल वाले में कि जो प्रॉपर तरीके से रूट बाहर ना निकले जैसे कि रूट सेवन रूट थ्री रूट फाइव रूट थर्टीन ठीक है तो वैसे तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें प्लस में रूट थ्री है तो इसमें आप तो जो रूट है थ्री वो प्रॉपर तरीके से रूट टूटेगा तो है नहीं तो इसका जो आंसर ये ये क्या होगा एक ये इरेशनल नंबर होगा ठीक है आप तो समझ ही गए होंगे ठीक है धीरे धीरे आप, आपको समझ आ रहा होगा अब ये रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर अब ये भी सिंपल सा है मैंने अभी प्रॉपर्टी सेवन दे बताया था कि रूट थ्री क्या है एक इरेशनल नंबर है जिसके जो मतलब कि जिसका रूट नहीं टूट सकता रूट नहीं टूट सकता रूट से जो संख्या वो बाहर नहीं निकल सकती वो आपका इरेशनल नंबर होता है सो so गैस बहुत सारे आपने क्वेश्चन तो इस वीडियो में देख ले लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए खुद भी कुछ क्वेश्चनों को करने होंगे तो उसके लिए मैंने दो क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिया है मैं हॉस हर शॉर्ट टिक्स की वीडियो में कुछ क्वेश्चनों को आपको होमवर्क में देता हूं और उसे आपको क्या करना है नोटबुक में इसे उतारना है ठीक है और नोटबुक में इसे नोट करके इसको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर है मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो यानी कि मैथमेटिक्स शॉर्ट टिक्स फोर में जिन स्टूडेंट्स ने मुझे इसका आंसर दिया है उसका नेम और उसके साथ जो आंसर है मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ठीक है वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है पहले वीडियो को शूट करना फिर उसे एडिट करना ठीक है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो कि दिल पोटिंग करना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तब तब तक के लिए धन्यवाद